तो जो लोग यार क्लास इलेवन में हो आपको सिर्फ यार रेट ऑफ डिशन करना पड़ेगा उसके बाद यार टाइट करना पड़ेगा ये सारा चीज रेगुलर क्लास वाचिंग आकाश टॉक्स तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ प्रैक्टिकल्स के बारे में आईएससी के 11 एंड 12 में प्रैक्टिकल्स में क्या क्या रहता है एंड ब्रदर कितना मार्क्स रहता है आईएससी प्रैक्टिकल्स में ठीक है तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार जिन लोग ऑलरेडी अपने पेपर रिचिंग में भेजे थे या फिर ऑलरेडी भेजे हो तो क्या आपका रिजल्ट मिल गया स्कूल से ये मिल गया नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बताओ एंड अगर चेंज की क्या अभी तक भी तो अभी तक मेरे को न्यूज आया कि अभी तक चेंज नहीं हुआ है ठीक है मतलब कि अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है उन लोगों का जो लोग ऑलरेडी रिचेकिंग में डाल दिए थे एंड जो लोग यार नहीं डाले थे उन लोगों का रिजल्ट मेरे ख्याल से अब तक मिल जाना चाहिए था ठीक है मेरा स्कूल में मैंने मेरे जूनियर्स को कॉल किया था उन लोगों को मिल गया रिजल्ट सब कुछ मिल गया तो अगर तुम लोगों को नहीं मिला तो एक बार स्कूल में जाओ चेक कर मेरे ख्याल से मिल जाएगा ठीक है एंड अगर कोई मार्क्स चेंज होता है रिचेकिंग में तो मेरे को जरूर बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन हो जाएगा ठीक है तो अभी याद आओ वीडियो में तो यार देखो यार 11 एंड 12 में प्रैक्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि 30 मार्क्स रहता है आपका प्रैक्टिकल्स में ठीक है आईएससी में एज वेल एज सीबीएसई में मैं दोनों बोर्ड से बात कर रहा हूँ बट मैं स्पेशली बात करूंगा आईएससी का क्योंकि यार मैं खुद एक आईएससी का स्टूडेंट था स्टूडेंट स्टूडेंट था रेदर एंड यार क्या क्या प्रैक्टिकल्स है जो मेरे टाइम में है था वही आपके टाइम में रहेगा ठीक है क्योंकि मैं आपसे यार दो साल से सीनियर ज्यादा सीनियर नहीं हूं मैं ठीक है तो यार सुनो अच्छा तरीके से ठीक है थर्टी मार्क्स प्रैक्टिकल रहता है एंड प्रैक्टिकल यार इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्टी मार्क्स बहुत मैटर करता है मतलब कि अगर तुम थर्टी में से एटलीस्ट ट्वेंटी नाइन अगर ला पाते हो आईएससी में तो बहुत आसान है ठीक है मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान है अगर अच्छे तरीके से चीजें समझ के तुम करते हो तो इजिली मिल जाएगा ठीक है एंड प्रैक्टिकल थोड़ा समझना पड़ेगा एंड थोड़ा करना भी पड़ेगा ठीक है आईएससी में स्पेशली ठीक है तो ये सुनो 11 में प्रैक्टिकल सबको सिर्फ दिखाने वाला है क्योंकि यार मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी स्कूल स्टार्ट भी हो गया एंड अभी तो समर वेकेशन भी हो गया तो मेरे को नहीं मालूम कि अगर क्या आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है मैं मेरे स्कूल में बात किया था तो मेरे स्कूल में यार अभी तक इलेवन का प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है वो समर वेकेशन के बाद स्टार्ट होगा तो बहुत सारे स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है तो यार देखो क्लास इलेवन में उतना भी ज्यादा कुछ नहीं है एंड मैं बोल रहा हूँ स्पेशली फिजिक्स के बारे में ठीक है फिजिक्स में जितना चीज आपको क्लास 11 में है वो कुछ भी क्लास 12 में नहीं है ठीक है जितना भी चीज आपका क्लास 11 में है कुछ भी क्लास 12 में नहीं है 12 में एकदम डिफरेंट सेट ऑफ प्रैक्टिकल आएगा एंड मेरे ख्याल से आपको यार तो 11 का यार कुछ सिंपल चीजें रहेगा सिंपल पेंडुलम बोल सकते हो यार पेंडुलम के आपको मेजर करना पड़ेगा हाँ कितना नंबर ऑफ ऑसोलेशन हो रहा है उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे हम लोग का टाइम का एक फ्रिक्शन था तो यार फ्रिक्शन भी मेरे ख्याल से आप लोग को रह रहेगा ठीक है एंड इसके बाद यार कुछ स्क्रू वॉच रहेगा आपको यार दिखाएगा दिखाएगा कि कैसे यू कैन मेजर इतना देखो यार इतना सा थीन यार मान लो कि इतना थीन एक वेयर है तो उन वेयर का डायमीटर कैसे मेजर करना ये सारी चीज रहता है क्लास इलेवन में मैं अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ ठीक है मैं केमिस्ट्री के आऊंगा इसके बाद उसके बाद मैं कंप्यूटर में आऊंगा ठीक है और जो लोग यार पूछ रहे हो भाई तुम क्या बायोलॉजी के बारे में नहीं बोलोगे सॉरी भाई मेरा बायोलॉजी नहीं था मेरा पीसीएम ही था एंड उसके साथ मेरा कंप्यूटर साइंस था ठीक है तो इसीलिए यार मैं सॉरी मैं नहीं बोल पाऊंगा आपका जो यार बायोलॉजी के बारे में ठीक है क्योंकि यार मेरे को कोई नॉलेज नहीं है बायोलॉजी में मतलब कि यार मैं तो मेरे तो था नहीं पीसीएम भी तो मेरा पीसीएम ही था तो इसीलिए मैं आपको यार सिर्फ पीसीएम एंड उसके साथ यार फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर ही बोल पाऊंगा ठीक है तो बायोलॉजी आप किसी किसी एल्डर से जाकर मैनेज कर लेना पूछ कर ठीक है तो मैं जितनी चीज बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से यार सुनना अच्छे तरीके से सुनना ठीक है तो यार सुनो फिजिक्स में यार इतना सारा रहता है एंड अगर मैं आईएससी की बात करूँ तो क्लास ट्वेल्व में वो प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड्स का प्रैक्टिकल है देखो क्लास इलेवन में प्रैक्टिकल से इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो माहौल लाने के लिए क्योंकि आईएससी एग्जामिनेशन हॉल में क्या चीज होगा क्या क्या करना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ एग्जामिनेशन आएगा एंड सुपरवाइजिंग इनिशिएटर्स कौन आएगा आप तो यार ऑलरेडी जिन लोग आईएससी दे चुके हैं उन लोगों को मालूम ही है बट जो लोग यार अभी यार क्लास इलेवन में आए हो उन लोग को यार थोड़ा डाउट है ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो यही सारी चीज है एंड क्लास इलेवन में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है एंड आपका स्कूल मेरे ख्याल से बहुत सारे स्कूल ऐसा है ना क्योंकि मार्क्स बहुत कम देगा मेरे स्कूल में मेरे को प्रैक्टिकल्स में यार जब मैं अगर बात कर रहा हूँ मेरे मेरे को प्रैक्टिकल में क्लास इलेवन में थर्टी में से यार इलेवन ट्वेल्व मिलता था
तो यार केमिस्ट्री में यार जो जो चीज आपके क्लास इलेवन में करे कराएगा वो इसमें से बहुत सारे चीज क्लास ट्वेल्व में भी रहेगा तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन टाइट्रेशन क्या होता है आपको आप में से बहुत सारे लोग बोलेगा भाई टाइट्रेशन क्या होता है तो मैं एक बात बोल रहा हूँ यार यूट्यूब में जाओ बहुत सारे वीडियोस है यार सर्च कर लो आपको टाइट्रेशन क्या चीज होता है उधर आपको पता चल जाएगा अगर उसके बाद आपको यार कोई वीडियो चाहिए कि मैं यार टाइट्रेशन के ऊपर कोई वीडियो बनाऊ देखो मेरे घर में तो यार लैब नहीं है तो मैं कोई लैब वगैरह एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पाऊंगा ठीक है अगर होता तो मैं श्योरली करके आप लोगों के सामने दिखाता हूँ टाइटल वैल्यू क्या होता है कितना नंबर सब रीडिंग लेना पड़ता है आई मीन वैल्यू क्या होता है आई क्या होता है एफ क्या होता है बहुत सारी चीजें ठीक है तो आपको ये चीजें सिंपल है बट सिर्फ समझना पड़ेगा मैं और अगर बोल रहा हूँ चीजें सिंपल है आपको समझना पड़ेगा उसके बाद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसके बाद आपके टीचर्स को दिखाना पड़ेगा बहुत सारे स्कूल में ऐसे है कि यार प्रैक्टिकल्स में टीचर्स उतना फोकस नहीं करते उतना ध्यान नहीं देता ठीक है बट ये अच्छा नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है यार तीस मार्क्स रहता है प्रैक्टिकल में सोच सर सोच पा रहे हो थर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स कोई आसान बात नहीं है अगर थर्टी आउट ऑफ थर्टी तुम अगर उधर स्कोर कर पाते हो मैक्सिमम मार्क्स तो थ्योरी पेपर बहुत इजी हो जाएगा भाई मार्क्स स्कोर करने में ठीक है इसी में बोलो थ्योरी पेपर टफ होता है प्रैक्टिकल्स इजी होता है अगर आप समझते हो प्रैक्टिकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है यही बात है तो यार यही चीज है एंड टाइटेशन वैल्यू उसके बाद क्लास ट्वेल्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे थोड़ा टफ चीज है मेरे को लगा था यार ग्रुप मतलब क्या ग्रुप फाइन आपको अभी वो ऐसी चीज करना नहीं पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ जो लोग यार क्लास इलेवन में हो आपको सिर्फ यार रेट ऑफ डेक्शन करना पड़ेगा उसके बाद यार टाइटेशन करना पड़ेगा ये सारा चीज रेगुलर क्लास इलेवन में रहता है ठीक है एंड चीजें इजी रहता है आपको आपको सिर्फ दिखाएगा पीपेट क्या है बुलेट क्या है कैसे हम पीपेटिंग करेंगे कैसे हम बुलेट में या डालेंगे ये बहुत सारी चीज है सिंपल सिंपल चीज है एंड आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सी अगर विस्कस लिक्विड है देखो यार मैं सारी चीजें वीडियो में नहीं बना नहीं बता पाऊंगा ठीक है अगर आप चाहते हो कि यार टाइटेशन के अंदर एक डिफरेंट वीडियो तो मैं आपके सामने यार कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहते हो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ साइंस स्टूडेंट के बारे में ठीक है जो लोग इलेवन में साइंस लियो अगर आप लोग चाहते हो मेरे को आपको सिर्फ एक काम करना है नीचे जाकर आपको सिर्फ कमेंट करना है कि भैया हम लोगों को यार चाहिए आप एक टाइटेशन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है तो आप देखो आपके स्कूल में पहले कौन करवाता है उसके बाद जाकर मेरे को नीचे कॉमेंट्स डालो मैं ट्राई करूंगा मेरे टाइम निकल के यार क्योंकि मेरे को तो यार बहुत ही बिजी रहता हूँ देखो यार कितने दिन बाद वीडियो आ रहा है तो यार मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो आपके सामने लाना ठीक है जो इधर जो देखो मैं पूरे बात चीज समझाऊंगा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है मेरे पास तो एप एड्रेस नहीं है तो सॉरी मैं आपको पिक्चर्स दिखाकर थोड़ा वीडियो लेकर किसी जगह पे आपको दिखाऊंगा थोड़ा एडिंग वेडिंग भी करना पड़ेगा वो सारे वीडियो तो अगर आप लोग चाहते हो मैं श्योरली करूंगा क्योंकि यार स्टूडेंट्स में फर्स्ट प्रायोरिटी है तो यही चीज है एंड थोड़ा चीजें समझो अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करो मेरे ख्याल से आपको किसी बाहर से प्रैक्टिकल करना नहीं पड़ेगा अंटी और अंटी सबका स्कूल आपको हेल्प ना करे तो ठीक है सिर्फ इतना ही बात है तो अभी मैं आता है कंप्यूटर में क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट एंड क्या क्या चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल में तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है यार कोडिंग आपको कोडिंग में बहुत अच्छी तरीके अच्छे तरीके से बनना पड़ेगा ठीक है कोडिंग बहुत बड़ा प्रोग्राम आता है यार आई में बहुत बड़ा प्रोग्राम आता है ठीक है तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ यार मैं कंप्यूटर सीरीज में अलग से वीडियो बोल दूंगा इसके बारे में तो यार बहुत बड़ा प्रोग्राम आता है रिकर्शन टाइप प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि रिकर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिकर्शन में टाइप एक प्रोग्राम आपको मिलेगा ही मिलेगा तो बहुत सारी चीजें ठीक है मैं सिर्फ आपको यार एक ओवरलुक दे रहा हूँ बोल सकते हो आप लोग अभी भी क्लास इलेवन में आए हो आप लोगों का रिजल्ट मिला है ठीक है तो मैं सिर्फ सिर्फ एक ओवरलुक दे रहा हूँ आपके सामने एंड इतना सारी चीज है ठीक है फिलहाल तो वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आ रहा हूँ कोई डाउट है रिगार्डिंग फिजिक्स प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और योर आई एस सी में एनीथिंग तो आप मेरे को जरूर कॉमेंट कर सकते हो जिसमें ज्यादा कॉमेंट में जिस कॉमेंट ज्यादा आएगा या फिर जिस कॉमेंट ज्यादा लाइक आएगा मैं चेक करता हूँ यार उधर से देखकर एक वीडियो बना दूंगा आपके बारे में ठीक है सो गुड बाय एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक